హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఏపీ డిప్లొమో సీ ట్వంటీ ట్రిపుల్ ఈ ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ రిలేటెడ్గా ఎలక్ట్రిక్ మిషన్స్ త్రీ సబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం సో ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ త్రీ ఏసీ మోటార్స్ అండ్ డ్రైవర్స్ ట్రిపుల్ ఈ ఫైవ్ జీరో టూ ఓకే సో దీనికోసం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మాట్లాడతాం అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కోర్స్ కరికులం చూస్తే ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ యూనిట్స్ నుంచి ఫస్ట్ యూనిట్ నుండి మనకి ట్వంటీ టూ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ టూ అంటే టూ ఎయిట్ మార్క్ వస్తాయి క్వశ్చన్స్ అలాంగ్ విత్ వన్ అలాంగ్ విత్ టూ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఈ లెసన్ పర్ఫెక్ట్గా చదివితే మీ పాస్ అవ్వడానికి ఒక స్టెప్ ముందుకు వెళ్తుంది ఓకే అండ్ సెకండ్ యూనిట్ నుండి కూడా సారీ వన్ ఎయిట్ మార్క్ వస్తే టూ షార్ట్స్ థర్డ్ యూనిట్ నుంచి నో ఎయిట్ మార్క్ వస్తే బట్ త్రీ షార్ట్స్ ఉంటాయి ఫోర్త్ యూనిట్ నుండి వన్ ఎయిట్ మార్క్ అండ్ టూ షార్ట్స్ అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుండి ఫైనలీ వన్ ఎయిట్ మార్క్ అండ్ వన్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ సో ఫర్దర్గా మూవ్ అయ్యే ముందు ఇందులో నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే ఈ సబ్జెక్ట్ పాస్ అవ్వాలంటే కొంచెం కష్టం అండ్ అందులో కూడా మీరు బాగా పాస్ అవ్వాలి ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సమ్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇచ్చేవి ఇప్పుడు నేను సమ్స్ అయితే ఇందులో నేను చెప్పను ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ గూగుల్లోకి వెళ్ళి డిప్లొమో సీ ట్వంటీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అని క్లిక్ చేస్తే మీకు ఏదో ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది అది క్లిక్ చేస్తే మీ బ్రాంచ్ క్లిక్ చేయండి మీ సెమిస్టర్ క్లిక్ చేయండి మీకు ఏ క్వశ్చన్ పేపర్ కావాలో ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ అట్లీస్ట్ వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అయినా దొరుకుతాయి సో యూ క్యాన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ ఓకే సో దాని నుండి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ చూసుకొని అండ్ ఇక్కడ మీ కరికులంలో ఒక మోడల్ పేపర్ ఇస్తాడు అది కూడా చూసుకోండి అండ్ మీ ఫ్యాకల్టీ అండ్ మీ టెక్స్ట్ బుక్స్లో కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు ఇచ్చినవి చూసుకోండి ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా వాడు ఇచ్చిన గివెన్ డేటా మీకు అనలైజ్ చేయాలి అనలైజ్ చేయాలంటే మీకు ఏం కావాలి ఫార్ములాస్ కావాలి ఏవైతే యూనిట్స్లో ఎక్కువ రిపీటెడ్గా ఫార్ములాస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆ క్వశ్చన్స్ ఈజీగానే ఉన్నాయి కానీ ఫార్ములాస్ చదవట్లేదు అనుకుంటే ఫస్ట్ ఫార్ములాస్ చదవండి ఓకే ఆ ఫార్ములాస్ చదివితేనే మీ సమ్స్ వస్తే సమ్స్ వస్తేనే ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వడానికి ఈజీగా ఉంటుంది థియరీ ఇస్తే ఓకే సమ్స్ ఇచ్చేస్తాడు కాబట్టి సమ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు మీరు కొంచెం కష్టమైపోతుంది ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వడం కాబట్టి చూసుకోండి ఓకే సో అండ్ ఎక్కడైనా రిలేటెడ్ డయాగ్రామ్స్ ఉంటే ఆ డయాగ్రామ్స్కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి మంచి వే వేటేజ్ పడుతుంది షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ తీరియే ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్ ఆ తీరీ ఉన్న దగ్గర మాత్రం మీరు షార్ట్ ఆన్సర్స్ మినిమమ్ ఫోర్ పాయింట్స్ అయినా షార్ట్ ఆన్సర్స్ రాయండి ఓకే మినిమమ్ ఫోర్ పాయింట్స్ ఆల్మోస్ట్ నేను ఒక ట్వంటీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ చెప్తాను ఆ ట్వంటీ షార్ట్ ఆన్సర్స్కి ఫోర్ ఫోర్ పాయింట్స్ అనేవి మీరు ఒక నోట్స్లో ఫేర్ చేసుకొని రివిజన్ చేసుకోవడానికి బాపనికి వస్తుంది ఇప్పుడు యూనిట్స్ చూద్దాం యూనిట్ ఫైవ్ నుండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ విల్ స్టార్ట్ బ్రేకింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్స్ ఇందులో మనకి అసలు ఎక్కువ అడిగింది అండ్ ఉన్న ఒకే ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్లగ్గింగ్ రియోస్టాటిక్ అండ్ రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ ఫర్ డీసీ షంట్ మోటార్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ అండ్ దానికి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉంటాయి ఈ క్వశ్చన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఒక దాంట్లో అడుగుతాడు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాడు ఇగోండి ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ మీకు కనిపిస్తుంది మోడల్ పేపర్లో కూడా మనకి ఇచ్చున్నారు చూడండి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ డీసీ షంట్ మోటార్ ఈ స్టాప్డ్ బై ప్లగ్గింగ్ అండ్ రియోస్టాటిక్ బ్రాకింగ్ చూసారా అదే క్వశ్చన్ని తిప్పి అడిగాడు అంతే ఇటువైపు ఎక్స్ప్లెయిన్ అని చెప్పి ఇచ్చాడు అటువైపు ఏమో డీసీ షంట్ మోటార్ అనేది ఎలా స్టాప్ అవుతుంది యూజింగ్ ప్లగ్గింగ్ అండ్ రియోస్టాటిక్ బ్రాకింగ్ మెథడ్స్ అని చెప్పి అడిగాడు అంతే ఓకే ఏదో మారిపోయింది అనుకుంటారు కాబట్టి నేను చూపిస్తున్నాను క్వశ్చన్ని అర్థమైందా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని అర్థమైంది కదా ఆ క్వశ్చన్ అండ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సాల్వ్ చేయండి దాని రిలేటెడ్గా ఓకే దట్స్ ఇట్ అండ్ షార్ట్స్ ఎవరైతే ఫిఫ్త్ యూనిట్ వదులుకుంటారో వాళ్ళకన్నా ఇంకా మరి ఎవరు ఉండరు అర్థమైందా సో ఎందుకంటే చాలా చిన్న యూనిట్ ఫైవ్ బై ఫైవ్ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి షార్ట్స్ అడిగేస్తున్నాడు ఒక షార్ట్ ఒక ఎస్ అడిగేస్తున్నాడు కాబట్టి షార్ట్స్ మాత్రం ఇందులో మీరు ఏం చదవాలి అంటే డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ బ్రాకింగ్ అంట ప్లగ్గింగ్ రియోస్టాటిక్ అండ్ రీజనరేటివ్ బ్రాకింగ్ మూడే మూడు మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఆ మూడు పేర్లు ఇప్పుడు చదువుకున్నా అయిపోతుంది నేనే చూడకుండా చెప్పేస్తాను ప్లగ్గింగ్ రియోస్టాటిక్ అండ్ రీజనరేటివ్ బ్రాకింగ్ అని
ఇందులో అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అని ఉన్నాయి కానీ వాడు అడిగేది మాత్రం మనకి దేనికి అడుగుతున్నాడు అంటే షార్ట్స్కి మాత్రమే అడుగుతున్నాడు కదా ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి చూపిస్తాను నేను ఈ మోడల్ పేపర్ చూడండి సో మొత్తం కూడా మీకు షార్ట్సే వస్తాయి ఎక్కడ మీకైతే ఎస్ఎస్ అయితే రావు ఓకే షార్ట్స్లోనే మీకు అడుగుతాడు ఆల్మోస్ట్ మీకు ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెవెంత్ రిలేటెడ్గా మనకి షార్ట్స్ అయితే యూనిట్ నెంబర్ త్రీ నుండి అయితే వస్తున్నాయి ఓకే సో వన్స్ అబ్జర్వ్ ఇట్ ఓకే చెప్పేది వినండి ఓకే ఫినామినన్ ఆఫ్ హంటింగ్ ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకోండి తర్వాత స్టేట్ హౌ హంటింగ్ ఈజ్ ప్రివెంటెడ్ ఓకే అప్లికేషన్ ఆఫ్ సింక్రనస్ మోటర్ ఓకే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ సింక్రనస్ మోటర్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత హౌ హాంట్ హంటింగ్ ఈజ్ ప్రివెంటెడ్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ తర్వాత ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ సింక్రనస్ మోటర్ ప్రిన్సిపల్ చూసుకోండి అంటే ఏం పెద్ద మ్యాటర్ ఏం రాయకర్లేదు వీడు ఇచ్చిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే మీరు ఇవ్వక్కర్లేదు ఓకే జస్ట్ మీరు ప్రిన్సిపల్ చూసుకుంటే అయితే ఇట్స్ ఇనఫ్ ఓకే ప్రిన్సిపల్ చూసుకుంటే మనకైతే సరిపోతుంది సో ఇట్స్ ఇనఫ్ జస్ట్ ఎలా సింక్రనైజ్ మోటార్ అనేది వర్క్ చేస్తుందని జస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది ఒక త్రీ ఫోర్ లైన్స్ చూసుకొని వెళ్ళిపోండి తర్వాత వచ్చేసినప్పటికీ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూసారా సింక్రనైజ్ మోటార్ అండ్ ఇట్స్ పార్ట్ అని చెప్పి ఉంది కదా ఆ స్కెచ్ సింక్రనైజ్ మోటార్ దాని యొక్క పార్ట్స్ స్కెచ్ అడగచ్చు డయాగ్రామ్ వేయండి ఓకే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ తర్వాత వచ్చేసినప్పటికీ ఇంకేంటి అంటే సింక్రనైజ్ మోటార్ అనేది సింక్రనైజ్ కండెన్సర్ కింద ఎలా వాడతారు ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అయితే చదువుకోండి యూనిట్ నుండి అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు యూనిట్ టు ఫ్రాక్షనల్ హెచ్పి మోటార్స్ ఇందులో మనకి ఏంటి అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ టూ పాయింట్ టూ అండ్ టూ పాయింట్ త్రీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవి ఫస్ట్ మీరు చదివేసుకోండి షార్ట్స్ విషయానికి వస్తే ఏంటి అంటే టైప్స్ ఆఫ్ స్టెప్పర్ మోటార్స్ ఒకటి టైప్స్ ఆఫ్ వన్ ఫేస్ మోటార్స్ ఒకటి అండ్ వచ్చేసినప్పటికీ నెక్స్ట్ అంతే ఫస్ట్ ఇవి అయితే చదవడానికి ట్రై చేయండి అండ్ యూనిట్ నెంబర్ వన్ యూనిట్ నెంబర్ వన్ విషయానికి వస్తే కనుక ఎక్స్ప్లే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఇండక్షన్ మోటార్ స్లిప్పరింగ్ అండ్ స్క్వేర్ స్క్వేరల్ కేజ్ అని చెప్పింది కదా వన్ పాయింట్ టూ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ అలానే డిరైవ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ రిలేటింగ్ టార్క్ పవర్ అండ్ స్లిప్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ తర్వాత వచ్చేసినప్పటికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ నోలో టెస్ట్ బ్లాక్డ్ బ్లాక్డ్ రోడ్ టెస్ట్ అని చెప్పింది కదా మనకి సెకండ్ సో అది అండ్ డ్రా సర్కిల్ డయాగ్రామ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ అబౌటస్ అండ్ సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ అవి నేను చెప్పినట్టుగానే ఇవ్వాలని లేదు అక్కడ ఓకే లైక్ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా అడగచ్చు థియరీ అయినా అడగచ్చు మీరు దెండికే ప్రిపేర్ అయ్యి అయితే ఉండండి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఓకేనా సో దట్స్ ఇట్ ఈ ఫస్ట్ చదవాల్సినవి ఏంటి అంటే మ్యా ఫస్ట్ వన్ పాయింట్ టూ చదవండి వన్ పాయింట్ సిక్స్ చదవండి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ చదవండి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీరు సాల్వ్ చేయాలి ఊరికి అయితే ఏమి వచ్చేది ఓకేనా సో ఖచ్చితంగా తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ ది స్పీడ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఇండక్టర్ మోటార్ బై అని చెప్పి మెథడ్స్ ఉన్నాయి అవి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏస్ ఫస్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా మీ ఇష్టం అది ప్రిపేర్ అవుతారా లేదా అనేది అండ్ షార్ట్ విషయానికి వస్తే ఏం ఏమేమి అడగచ్చు అంటే అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఇండక్షన్ మోటార్ లిస్ట్ లిస్ట్ సిక్స్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇండక్షన్ మోటార్ సింక్రనైస్ మోటార్కి ఇండక్షన్ మోటార్కి కంపారిజన్ అండ్ వచ్చేసినప్పటికీ నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ ఇంకా అంతే ఆల్మోస్ట్ అవే అడుగుతున్నాడు మనకి ఎక్కువసారి అండ్ స్లిప్ రింగ్కి స్క్వెరల్ కేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్స్కి కంపారిజన్ కూడా చూసుకోండి ఓకే అయిపోయింది కదా అండ్ యూనిట్ ఫోర్ వచ్చేసినప్పటికీ టూ షార్ట్స్ అండ్ మన ఎయిట్ మార్క్ వేసే క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇందులో మనకి ఫోర్ పాయింట్ టూ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ ఫోర్ పాయింట్ ఎలెవెన్ డ్రా ది లోడ్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ రేటింగ్స్ ఆఫ్ మోటార్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ ఇంకా ఏంటి అంటే షార్ట్స్ అడగచ్చు మనకి ఇంకా ఓకే అంతే ఇందులోని ఇంకా కింద ఉన్నాయి చూడండి ఇవి ఈ కింద వాటిల్లోని పై నుంచి నేను చెప్పిన వాటిల్లోని ఎక్స్ప్లెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ డ్రైవ్ ఒకటి డ్రా ది బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ డ్రైవ్ ఒకటి ఈ రెండు చూసుకోండి ఏం లేదు బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ డ్రైవ్ దాని యొక్క కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి అదే ఒక ఎస్ఏ కింద అడగడానికి రెండు కలిపి నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికి ఇంకా ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ నేను చెప్పినట్టుగానే ఇక్కడ డ్రా ద లోడ్స్
ఇక్కడ కంప్యూటర్ ప్రింటర్ రోబోటాము సిఎన్సి మెషిన్ హార్డ్ డిస్క్కి సూటబుల్ మోటార్ డ్రైవ్ని మనం అప్లికేషన్స్ చెప్పాలి ఓకే దట్స్ ఇట్ ఇవి బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి డెఫినెట్ పాస్ అవుతారు అలాంగ్ విత్ ప్రాబ్లమ్స్ నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను యూనిట్ వన్ యూనిట్ త్రీ యూనిట్ ఫైవ్ మోర్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి యూనిట్ టూ అండ్ యూనిట్ ఫోర్ లెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి చదువుకోండి పాస్ అయిపోతారు డెఫినెట్గా